ஹாய்வர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆப்டிடியூடில் டைம் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டைம் அண்ட் ஒர்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் எப்படியும் வருஷத்துக்கு ஒரு கொஸ்டின் வச்சு கேட்டிருப்பாங்க பட் டிஎன்பிசியில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மூணு நாலு கொஸ்டின் கூட எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசியில் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஒன்றுக்கு வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்புறம் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கம்பல்சரியாக கேட்பாங்க பட் குரூப் ஒன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கொஷின் நாலு கொஷின் அதிகமாகவே கேட்பாங்க கொஷின்ஸ்க்கு போகலாம் இப்போ எப்படி எப்போ எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எஃப் பீஸ் ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் அண்டு பி கேன் டூ த சேம் ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் அப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சேர்ந்தால் எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷமாக சால்வ் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் வீ கேன் டூ த சேம் ஒர்க் அது அது பார்த்துக்கணும் சேம் ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் இஃப் தே டுகெதர் டூ த சேம் ஒர்க் ஹவு லாங் இட் டேக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்லேயே ஆன்சர் வர மாதிரி தான் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஏ வந்து பத்து நாளில் ஒரு வேலை செய்கிறாங்களா அப்படின்னா ஏ கூட ஒன் டே ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டென் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அங்கே ஹவு மெனி டேஸுங்கிறது வந்து கீழே வந்துடணும் அதே மாதிரி பி வந்து ஒரு வேலையாக எட்டு நாளில் செய்கிறாங்கன்னா அப்போ ஒன் பை எயிட் அப்படின்னா எட்டு நாள் செய்கிறாங்கன்னா அதில் ஒரு எட்டில் ஒரு பங்கு வந்து ஒரு நாளோட வேலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒன் பை எயிட் அப்படின்னு போட்டுணும் ஏ எவ்வளோ நாளோ அது வந்து கீழே வந்துடணும் மேலே ஒன்று போட்டு கொஞ்சம் தான் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக ஏஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க்கு பிஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க்கு அப்படின்னு கீழே எழுதி கொண்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சால் ஏ ப்ளஸ் பிஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் ஏ ப்ளஸ் பிஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டே ஆட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு போதும் ஒன் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டு இது ரெண்டே ஆட் பண்ணாலே போதும் ஒன் பை எயிட் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டுங்கிறப்போ இதுக்கு எல்சியம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்ஸாக ஃபார்ட்டி வரும் ஃபார்ட்டி அப்போ மேலே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டு ஃபோர் போடுவோம் அப்படின்னா ஃபோரு இங்கே வந்து இங்கே ஃபைவ் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் நைன் பை ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வந்துடும் இதை இது வந்து ஏ ப்ள ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளில் செஞ்ச வேலை வந்து இவ்வளோ அப்போ இதுக்கு ஒரு நாள் இவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்க மொத்த வேலையை எப்போ முடிப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ரெசிப்ரோக் எடுத்து தான் போதும் அதாவது ஃபார்ட்டி பை நைன் அப்படின்னு போட்டால் அது தலையில் திரி போட்டாலே போதும் ஏ ரெண்டு பேரும் ஏ அண்ட் பி கேன் டூ த சேம் ஒர்க் இன்னும் ஹவு மெனி டேஸ்ங்கிறத வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இது இப்போ டென் டேஸு இங்கே எயிட் டேஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது அதை அப்போ அப்படியே நம்ம ரெசிப்ரோக்கெலாம் மாற்றி இங்கே போட்டிருக்கோம் ஒன் டேஸ் ஒர்க்குன்னு அப்போ இங்கே ஒன் டேஸ் ஒர்க் வந்து தலையில் திரி போத்தால் டைம் கிடச்சிடும் டைம் கிடச்சிடும்னா இங்கே ஃபார்ட்டி பை நைன் வருது இது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இது நம்ம மிக்சி ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாற்றி மாற்றணும் மிக்சி ஃப்ராக்ஷன் மாற்றினா ஒன்றும் இல்லை அப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே ஃபோர் மேலே ஃபோர் பை நைன் வேட்டாக வந்துச்சுங்களா நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை நைன் இங்கே ஹார்ஸ் இருக்குது இது டேஸாக மாற்றிங்க அவ்வளோதான் ஆர்டி சம் பார்க்கலாம் அப்போது இந்த சம்பளியாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஎன்பிசியில் கேட்பாங்க இதுவே யூபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் டெஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ அண்ட் பி வந்து இது கொடுத்துருவாங்க இது ஈக்குவலாக கரெக்டாக அதே மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஏ இவ்வளோ நாள் அப்படி செய்வாங்க பி இவ்வளோ நாளில் செய்வாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஆட் பண்ணுவாங்க இங்கே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து அஞ்சு நாள் வேலை செய்வார் அப்போது அதுக்கப்புறம் வந்து பி வந்து மீதி நாளில் ஏ கூட சேர்ந்து வேலை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இது என்னென்னு அடுத்த கிளாஸில் நான் அதிலே சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மந்த்ஸ் இது வந்து டைரக்ட் ப்ரொஃபஷனல் இன்டேட் ப்ரொப்போஷன் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்பளம்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் வரும் பட் இது வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் வர மாதிரி இது ஈஸியாக கே கேட்டிருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா இஃப் சிக்ஸ்டீன் மந்த் கேன் கட் த ட்ரீஸ் இன் டென் டேஸ் ட்ரீஸ் இருக்குது அதை வந்து பதினாறு பேர் சேர்ந்து வெட்டினா பத்து நாள் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே வேலையை நாற்பது நாளில் செய்யணும்னா எத்தனை பேர் தேவை
இங்கே இது குறைஞ்சிருக்குங்களா குறைஞ்சிருக்கிறதுனால இது வந்து இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷனில் வந்துச்சுனாலே நீங்கள் ஸ்டெயிட்டை அப்படியே இன்ட்டு பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் இது ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணிக்க வேண்டியதா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென்னு அப்புறம் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு இது எக்ஸ் வச்சு இங்கே ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணி போடலாம் அதாவது டேரக்ட் ப்ரொபோஷனாக இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷனாக கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு இன்னொரு தெளிவான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சமையல் கொடுத்துருவேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் பார்த்தோம் இப்போ இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷ் சி இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் பார்த்தோம் இப்போ டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் இஃப் ஃபார்ட்டி மென்ஸ் நாற்பது பேர் அறுபது ட்ரீயை வெட்டுறாங்க நாற்பது பேர் சேர்ந்து அறுபது ட்ரீயை வெட்டுறாங்க அதுக்கு எட்டு மணி நேரம் ஆகுது நாற்பது பேர் அறுபது ட்ரீ எட்டு மணி நேரம் அப்படின்னு எழுதிங்க அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வெட்டுறாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் வெட்டுறாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் வெட்டுறாங்க எத்தனை ட்ரீயை வெட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதுவும் அதே மாதிரி மெத்தடு தான் ஆனால் இது எப்படி ஈஸியாக முடிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டேரக்டாக இந்த பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதை விட்டுருங்க இதை விட்டுட்டு இதை மட்டும் பாருங்கள் மென்னு ட்ரீ பாருங்கள் நாற்பது பேர் அறுபது ட்ரீ வெட்டினாங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இது குறைஞ்சிருக்கு சரிங்களா நாற்பது இருந்து முப்பத்தி ரெண்டாக குறைஞ்சிருக்கு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பேருனா அதோட கம்மியாக தான் வெட்டுவாங்க இது சிம்பிள் லாஜிக்கு அப்போ இதுவும் குறையும் அப்படின்னு நம்மளது நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே தெரியும் பார்த்தாலே டைமை கன்சிடர் பண்ணுறாதீங்க இந்த டைமில் இப்போது அப்படின்னா இது இதுவும் குறையும் இதுவும் குறையும்னா இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் சரிங்களா இங்கேயும் குறைஞ்சிருக்கு இங்கேயும் குறைஞ்சிருக்குன்னா டேரக்ட் ப்ரொபோஷன் டைரக்ட் ப்ரொபோஷன்னா இப்படி வரணும் கிராஸாக வரணும் சரிங்களா இன்ட்டு பண்ணுறது வந்து கிராஸாக பண்ணணும் அது இப்படி இப்படி கிராஸாக பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் பார்த்தோம் அது வந்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க டைரக்ட் ப்ரொபோஷனில் கிராஸாக பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இன்டூ எக்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தேர்ட்டி டூ இன்டூ சிக்ஸ்டி அதை இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போது அடுத்தது இதை விட்டுருணும் இதை விட்டுட்டு இங்கே வாங்க ட்ரீஸ் அண்ட் ஆர்ஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி நேரத்தில் அறுபது ட்ரீ வெட்டிட்டாங்க இப்போ பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் ட்ரீ வந்து ஜா பத்து ஹார் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா இங்கே ட்ரீயும் ஜாஸ்தியாகும் இது சிம்பிள் லாஜிக்குங்களா பார்த்தாலே தெரியும் எட்டு மணி நேரத்தில் அறுபது ட்ரீ வெட்டாங்கன்னா பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் அதிகமாக தான் ட்ரீ வெட்டியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும் இந்த இடத்துல மென்னை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ரெண்டு மட்டும் கிடத்துங்க ரெண்டு மட்டும் வச்சு நம்ம ஈஸியாக போடலாம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இங்கேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது பேசிக் நாலேஜ் வச்சு ஏற்ற எடுத்துக்கும் அப்போ இது ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு மற்றபடி இதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க அதை கன்சிடர் பண்ணாலே கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இருக்கும் பட் ஸ்டேட்டாக நீங்கள் இதை போட்டிங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் இது ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது இதுவும் டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் டைரக்ட் ப்ரொபோஷனாக என்ன சொன்னால் நான் வந்து கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் தான் பண்ணோம் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கேயே ஃபஸ்ட்டே நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் தான் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயே கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி இன்டூ எக்ஸு மறுபடியும் இன்டூ எயிட்டு அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் மறுபடியும் தேர்ட்டி டூ இன்டூ சிக்ஸ்டி மறுபடியும் இன்டூ டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போட்டிருவோம் போட்டோம்னா இங்கே ஒரு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் கிடச்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி டூ அடிச்சலாம் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ இது அடிச்சலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ் இன்டூ டுவெல் வந்து செவன்டி டூ அப்படிங்கிறத நான் வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் கிடச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி சம்பளம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது டைரக்ட் ப்ரொபோஷனாக இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷனாக அவ்வளோதான் இப்போது டைரக்ட் ப்ரொபோஷன்லாம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் இப்படி பண்ணணும் அதுவே இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷன்லாம் இங்கே பார்த்தீங்களா இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷன்லாம் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே பண்ணிக்கணும் இப்போ இன்டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் இங்கே பார்த்துருக்கீங்க இங்கே பதினாறு பேர் பத்து நாளில் செய்கிறாங்க அப்போ நாற்பது பேர் அதே வேலையை முடிக்கணும்னா எத்தனை எத்தனை பேர் தேவைப்படுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கம்மியாக தான் தேவாங்க அப்படின்னா இங்கே டேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஆள் வந்து கம்மியாக இருந்தாலே போதும் டேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆள் வந்து இங்கே கம்மியாக இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இஷ்டம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தேங்க்யூ அடுத்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களோட யூபிஎஸ்சிக்கு இது ஃபஸ்ட் செம்னு சொல்லியிருந்தேன் இதை இதுவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது பாதி வேலையாக ஏ முடிச்சுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற டைமில் வந்து பிசி வர அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்னு நான் அடுத்த கிளாஸில் அது கொஞ்சம் பெரிய சம்மே அடுத்த கிளாஸில் தெளிவாக பார்க்கலாம